ওরগ্রাম ফরেস্ট পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরার কাছাকাছি একটি অফবিট ফরেস্ট ডেস্টিনেশন যেখানে রয়েছে চারিদিকে ঘন জঙ্গল পাখির ডাক নিস্তব্ধ নিরিবিলি পরিবেশ যা মনকে অনাবিল আনন্দ দেয় আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে চলো আমরা একসাথে এই অফবিট ওরগ্রাম ফরেস্ট এক্সপ্লোর করি সো লেটস এনজয় আওয়ার ডে উইথ দ্য নেচার উইদাউট হার্মিং দি বিউটিফুল ফরেস্ট আমি অর্পিতা ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে স্যাটারডে আর আমরা এখন একটু বেরোচ্ছি ঘড়িতে এখন বাজে নটা একটু ড্রাইভে যাচ্ছি আজকে একটা ডে আউট হবে তো কোথায় হবে কি হবে এই গরমে কোথায় যাচ্ছি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তো চলো আর দেরি না করে আজকে ব্লগটা স্টার্ট করি তো অলরেডি তোমরা চলে এসেছো গুড মর্নিং গুড মর্নিং আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো ফরেস্টে আজকে আমরা একটা নতুন জায়গায় যাব হ্যাঁ জায়গাটার নাম হচ্ছে ওরগ্রাম ফরেস্ট ওরগ্রাম ফরেস্ট বর্ধমানে বর্ধমানে বাড়ি থেকে প্রায় 150 কিলোমিটার ডিসটেন্স রয়েছে হ্যাঁ তো চলুন নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করব আর আজকে ওয়েদারটাও খুব ভালো আজকে বৃষ্টি হয়েছে আজকে আমি রাস্তাতে যাচ্ছি ফরেস্টে ওকে জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় 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 আমরা এখন এই নিবেদিতা সেতুতে উঠছি তো আমরা দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে যাব গিয়ে আমাদের পরপর তিনটে টোল পড়বে নিবেদিতা সেতু তারপরে ডানকুনি অ্যান্ড তারপরে পালসির টোল সেটা পার করে আমরা বোলপুরের দিকে যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা আমরা ধরব কিছু 
বলার নেই এই রাস্তা দিয়ে আমরা কম বেশি প্রায় সবাই ট্রাভেল করেছি আর খুবই সুন্দর রাস্তা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এগিয়ে গিয়ে আরও দেখবো রাস্তার কন্ডিশন সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো চলো সাথে থাকো এবার একটু আমরা সফারটা এনজয় করি ক্রস করলাম ডালকুনির যে তিন মাথার মোড় যেটা সেটা আমরা ক্রস করলাম আর সেখান থেকে আমাদের টায়ার হাউসের একটা ব্লগ আছে তোমরা সেটা দেখতে পারো এই কিছুদিন আগে নববর্ষ সেখানে আমরা স্পেন্ড করেছি টায়ার হাউসে তো আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে একদম কলকাতার কাছাকাছির মধ্যে যে ঘোরার জায়গা খুবই ভালো টায়ার দিয়ে বানানো পুরো রিসর্টটা আর খুব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে একদিন ছুটি কাটানোর জন্য খুব ভালো তাই আমি আই বাটানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা ডেফিনেটলি গিয়ে একবার দেখে নিতে পারো তো তুমি কি বলবে আজকে ওয়েদার নিয়ে বলো জাস্ট ওয়েদার আজকে ফাটাফাটি আর কিছু বলার নেই মানে গরম যা কটা দিন ধরে চলছিল আমরা তার জন্যই বেরোতে পারছিলাম না যে গরমে আর কি বেরোবো বাট আজকে জাস্ট ওয়াও আর এই ওয়েদারে ফরেস্টে যাব এর একটা আলাদা অনুভূতি তো এই আমরা চলে আসলাম হোটেল নিউ হিন্দুস্তান চলো এখান থেকে আমরা একটু ব্রেকফাস্ট করে নিই শিঙ্গুরের কাছে তো এখান থেকে আমরা ব্রেকফাস্ট করব তারপরে আবার আমাদের জার্নি আমরা শুরু করব আলু পরোটা দিন চলে এসেছে আলু পরোটা পুরো আলু ভরে ভরে স্টাফ করা রয়েছে আর সাথে রয়েছে দহি আর আচার আর এই দিকে আরেকটা আমরা নিয়েছিলাম ছোলে বটোরা বটোরা দু পিস দিয়েছে একটা সোহান খাচ্ছে আর একটা এখানে রয়েছে আর এই হচ্ছে ছোলে তো এই এসেছে আমাদের বিল এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আলু পরোটাটা এইটি আর ছোলে ভাটোরাও এইটি দুটো আমরা চা নিয়েছিলাম কুড়ি কুড়ি করে চল্লিশ টাকা আর একটা ওয়াটার আছে উনিশ আর স্প্রাইট আছে থার্টি এইট তো ওভারঅল ট্যাক্সেস সব কিছু মিলিয়ে আমাদের হয়েছে টু সেভেন্টি উইচ ইজ ভেরি রিজনেবল আর ফুড কোয়ালিটি খুব ভালো খুবই ভালো সবাইকে বলবো আপনারা একবার আসুন আয়ুর্বেদ ধারে ঠিক সিঙ্গুর ব্রিজে ওঠার বা দিকেই পড়বে নিউ হিন্দুস্তান হোটেল নিউ হিন্দুস্তান তো সবাইকে বলবো আপনারাও আসুন তো ব্রেকফাস্ট আমাদের কমপ্লিট আর আমরা আবার এখন সামনের দিকে এগিয়ে চলছি আর আমাদের দেখাচ্ছে কত কিলোমিটার আর 100 কিলোমিটার আচ্ছা এখন আমাদের 100 কিলোমিটার রয়েছে আমরা যাচ্ছি আজকে ওর গ্রাম ফরেস্টের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে প্রায় 140 কিলোমিটার দূরত্ব আমি দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হইতে টুয়ার্ডস পালশি টোল প্লাজা পার করে বোলপুরের দিকে যে রাস্তাটা ঢুকে যাচ্ছে বলেছে ওই রাস্তাটা ধরে সামনে ওর গ্রাম বলে একটা জায়গা চলো তো আজকে আমরা একটা ফরেস্ট ট্যুর করতে চলেছি একটা ড্রাইভ হবে আর কি ড্রাইভ হবে সাথে খাওয়া দাওয়া হবে তো দেখতে থাকো আর চলো আমরা সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাই
আইসক্রিম খাচ্ছো যখন রেল গেট পরে মিনিমাম আধা ঘন্টা তো আপনারা যখনই আসবেন যদি গাড়ি করে আসেন তাহলে অবশ্যই এই সময়টা নিয়ে আসবেন কারণ যদি রেল গেট পড়ে তাহলে আধা ঘন্টা সময় আপনাকে ওখানে দিতেই হবে এই দেখো আমরা প্রায় ওর গ্রাম ঢুকেই গেছি এটা হলো ওর গ্রাম আদিবাসী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখাচ্ছে আর এই যে ওর গ্রামে তারপরে আমাদের গভীর জঙ্গল গভীর জঙ্গলে আমরা প্রথম সার্বজনীন দুর্গা মন্দির এটা ক্রস করা একটু সামনে দিকে এগোচ্ছি আমরা গুগল লোকেশনে দেখা হচ্ছে ওর গ্রাম জঙ্গল তিন কিলোমিটার বেশ খানিকটা জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করেছি আমরা আর রাস্তা তো সামনে আরও এগিয়ে যাচ্ছে চলো একটু নামি নেমে আরও চারপাশটা ভালো করে দেখি গাড়ি দাঁড় করালাম এখানে দুদিকে পুরো ফরেস্ট
চোহান দূরে থাকো জানি না সাপ কোপো থাকতে পারে এর ভিতরে এগুলো হচ্ছে জঙ্গলের মেন জিনিস এগুলো শুধু জঙ্গলেই দেখা যায় এত বড় বড় উইয়ের ঢিপি না বাবা এখানে অজগর নেই সামনে সোজা রাস্তাটা দিয়ে আমরা আর একটু ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করব তার আগে একটু এই জায়গাটা ভালো করে ঘুরে দেখে নি দেখতে দেখতে কিন্তু অনেকটাই জঙ্গলের ভেতরে চলে এসেছি আর সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা যে কোনো রাস্তা নেই এই দিকেও মনে হচ্ছে সেম ওই দিকেও মনে হচ্ছে সেম মানে একটা ভুল ভুলাইয়া টাইপ অফ ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে প্রচুর গাছ আর বেশি ভেতরে যাচ্ছি না কারণ ভেতরে আরও ঘন জঙ্গল রয়েছে তো বা চলে তো ওই দিকে যাই আমরা একটা রেসর্টে যাব সিলভার লাইন রেসর্ট তো সেখানে গিয়ে একটু দুপুরে কিছু খাওয়া দাওয়া করব। বাট জায়গাটা যা দারুণ দারুণ লাগছে অবশ্যই এসো সময় করে এখানটা বেশ একটা গাছ ছমছমের ব্যাপার আছে আর অনেক গাছ প্রচুর গাছ ভালো লাগবে চলো এবার আর একটু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই তাই তো সবাইকে বলবো এটা মাস্ট ভিজিট ভিজিটেড প্লেস আপনারা সবাই আসুন পরিবারকে সাথে নিয়ে আসুন একদিনের জন্য আসুন রোড ট্রিপ ডে আউট করুন सिल्वर लाइन रेसर्ट से आगे अन्न डेस्टिनेशन जाानवे जेटा ब्रिटिश तैरी এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ বিমান ওঠানামা করত কিন্তু এই রানওয়েতে তো চলো একবার সেই দিকটায় যাই রানওয়েটা ঘুরে আসি তারপর ফিরে এসে আমরা লাঞ্চটা করব रानवे 
এইজো রানওয়ের এন্ডিং পয়েন্টগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা ওইদিকে আর ওইদিকে কিছু স্থানীয় কৃষকরা তাদের ধান শুকোচ্ছে হ্যাঁ আরও একটা ব্যাপার বলে রাখি এই সমস্ত কৃষকেরা সন্ধ্যার পর থেকে মানে বিকেলবেলার পর থেকে এখানে কাউকে দেখতে পারবেন না এখানে কিছু স্থানীয় মানুষের কথিত রয়েছে যেহেতু এখানে নীল চাষ হতো তো এখনও নি কি রাত্রেবেলা সব নীল চাষিদের আর কিছু ইংরেজদের পেতাত্তা নিয়ে এখানে ঘোরাফেরা করে রাত্রেবেলা তো স্থানীয়রা এখানে কোনো সময় সন্ধ্যের বেলার পর থেকে এখানে আসে না নানান ধরনের কথিত জিনিস ওইখানে একটা রানওয়ে দেখা যাচ্ছে ওইটা ওই যে রানওয়েটা সোজা চলে গেছে আর এই দিক দিয়ে এই যে একটা রানওয়ে চলে গেছে সত্যি বলছি মানে জিনিসটা ওর্থ আপনাদের মন ভরে যাবে চারিদিকে এত গ্রিনারি আর এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের আশেপাশে রয়েছে কলকাতা থেকে মাত্র দেড়শো কিলোমিটারের মধ্যে এটা আপনারা আসুন আপনারা আসলে ট্রেনে বাসে নিজের গাড়ি করে বাইক করে আসতে পারেন এসে জায়গাটা দেখুন জন্য খুব ভালো তো তোমরা শুনলেই ওর থেকে এই কথাগুলো যে এই জায়গাটার যে কি ঐতিহাসিক যে গুরুত্ব কি সেটা তোমরা ওর থেকে অনেকটাই শুনলে কারণ ও এই বিষয়টা ভালো করে রিসার্চ করেছে আমি যতটুকু শুনেছি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জায়গাটা ছিল হচ্ছে ব্রিটিশরা তৈরি করিয়েছিল একটা এয়ারপোর্ট যেখানে আর কি সব যুদ্ধ বিমানগুলো নামত আর এখানে আশেপাশে অনেক নীল চাষ হতো অ্যান্ড নীল চাষিরা সেই সময় তো অনেক অত্যাচার হয়েছে নীল নীল চাষিদের ওপরে আমরা এগুলো সবাই জানি নতুন করে আর কিছু আমার বলার নেই তো সেই সময় অনেক নীল চাষি এই আশেপাশে অনেক আত্মহত্যা করেছিলেন এবং একটা মানে অন্য রকম একটা এনার্জি এই জায়গাটায় নাকি রাত্রিবেলা কাজ করে তাই স্থানীয় কেউ এইখানটায় আসে না যদিও এইখানে জনবসতিও হয়তো এই সাইডটা অনেকটাই হালকা বাট তাও এই জায়গাটা এখানকার লোকাল যারা মানুষরা রয়েছেন তারা অনেকটাই অ্যাভয়েড করে বাকি এই জায়গাটা ঘুরে আমাদের ভীষণ ভালো লাগলো এই পেছনে পুরো জায়গাটা আমরা দেখলাম ওদিকে ফরেস্ট রয়েছে এখানে এই জায়গাটা দেখার রয়েছে এরপরে আমরা যাব সিলভার লাইন রিসর্টে আর সেখান থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া করব সামনের জায়গাটা দেখো খুব শান্ত জায়গাটা তো এই জায়গাটা ছিল মোটামুটি হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড আর কি এটাও এই আমরা এই আশেপাশেই রয়েছি আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে আসলাম আর এই জায়গাটা জাস্ট দেখো অনেক তাল গাছ রয়েছে প্রচুর তাল গাছ আর নিচে অনেক তাল পড়ে রয়েছে আর ছোট্ট খেজুর গাছ প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে এই ছোট ছোট খেজুর রয়েছে এখানে আবার আর চারপাশটা এত শান্ত আর পাখির ডাক খুব মানে অন্য রকম জায়গাটা খুব ভালো লাগছে এখানে এসে রানওয়ে থেকে ফেরার সময় এই জায়গাটা দেখে একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম এখানে পুরনো একটা মন্দির রয়েছে তাই মন্দিরের সামনে যেতে একটু ইচ্ছা হলো কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিবেশ মানে একটা গাছ হমছম করা ভাব রয়েছে 
তার পাশে এখানে রয়েছে একটা কালীমায়ের মন্দির আর মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত যেন অনেক দিন ধরে এখানে কেউ আসে না এরকম একটা ব্যাপার আর ওই পাশে অনেক কাঠ টাটো পোড়ানো ছিল জানি না এটা স্থানীয়রা এই অংশটা মানে শ্মশানের জন্য ব্যবহার করেন কি না যেটা একটুখানি ডাউট লাগলো তো চলো এবার আমরা সিলভার লাইন রিসোর্টে ফিরে যাই পুরো সিলভার লাইন রিসর্ট আর এখানে রয়েছে ওদের যে রেস্টুরেন্ট এরিয়া সেই রেস্টুরেন্ট এরিয়াটা এটা এখানে নিচে আর ওপরে দু জায়গাতেই বসার জায়গা আসছে তো আমি পরে আসছি এইদিকে অনেক বড় প্রপার্টি রয়েছে এই জায়গাটা ওখানে বাচ্চাদের অনেক পার্ক আছে এখানটা পুরো চিলড্রেন পার্ক জায়গাটা একটা স্টেজ মতো করা রয়েছে কারো যদি কোনো ওয়েডিং ফাংশন টাংশন থাকে সেগুলো হয়তো এখানে অর্গানাইজ করা যাবে একটা বড় লন আছে এখানে আর ওই সাইডটাতে রয়েছে রেসর্টগুলো ওই দিকটা একটা পারলে আমি পরে গিয়ে দেখে দেব বাকি চলো একটু রেস্টুরেন্টের ভিতরটা যাই কারণ কিছু খাওয়া দাওয়া করতে হবে দুপুরে যাওয়ার একটা সেকশন আছে তো ওর গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন চলে এসেছি এখানকার মোটামুটি একমাত্রই বলতে পারো রেসর্ট যেটা হচ্ছে সিলভার লাইন রেসর্ট তো এখানে এসেছি আমরা এখন লাঞ্চ করতে অলরেডি তো লাঞ্চের টাইম পার হয়ে গেছে তিনটে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে আমাদের ঘুরতে ঘুরতে তো দেখি এখন এখানে কি লাঞ্চ করি এখানে কিন্তু থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে ওই দিকে অনেক রুম টুম রয়েছে যদি কেউ ওর গ্রামে এসে ওয়ান নাইট স্টে করতে চাও তাহলে আমি বলবো এই সিলভার লাইন রিসোর্ট এই রিসোর্টে এসে থাকতে পারো বাকি এখানে ঘুরতে এসে যদি লাঞ্চের কোনো প্রোগ্রাম থাকে তাহলেও তোমরা এখানে এসে লাঞ্চ করতে পারো তো এই হলো সিলভার লাইন রিসোর্টের মেনু আমি একটু চট করে তোমাদের মেনুটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসে রয়েছে স্যুপ আছে একবার তোমরা পজ করে দেখে নিতে পারো মেনুটা ফুল স্ন্যাক্সে এটা রয়েছে নন ভেজ স্ন্যাক্স অ্যান্ড ভেজ স্ন্যাক্স আর এখানে রয়েছে ব্রেডের মানে রুটি তন্দুরি রুটি না রাইসের অপশান অ্যান্ড টিক্কার অপশান রয়েছে এগুলো সব আর এখানে ফিশের সব আইটেম আছে আর স্পেশাল কিছু চিকেন মাটনের ইন্ডিয়ান ভেজ ইন্ডিয়ান নন ভেজ এইসবের মেনুগুলো রয়েছে আর এখানে নুডলস চাইনিজ চাইনিজের ওপর রয়েছে আর বেঙ্গলি থালি আছে থালি সিস্টেমও রয়েছে ভেজ স্টিম থালি ওকে চিকেন থালি মাটন থালি স্যালাড ডেজার্ট আর এখানে কিছু এইগুলো দেখো কি কি রয়েছে সিলভার লাইন রিসোর্টের যে যে ফ্যাসিলিটিসগুলো রয়েছে সেগুলো সব এখানে দেওয়া আছে তোমরা একবার পজ করে দেখে নাও আমি আর আলাদা করে বলছি না কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকলেও সিলভার লাইন রিসোর্টের ওয়েবসাইট মেল আইডি অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো আমাদের এখানে চলে এসেছে চিকেন ললিপপ আর মেন কোর্সের খাবারগুলো আসছে আর কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে সোহান অলরেডি আইসক্রিম এসে একটা ফিনিশ করে ফেলেছে খাও তোমার কি গরম লাগছে তুমি সোহান একটা নাও
চিকেন ললিপপটা তো খুবই অন্যরকম লাগলো তাই না খুব ভালো ললিপপটা খুব ভালো ছিল মাটন কষাটা এটাও ভালো খুব ভালো আচ্ছা আমাদের এই সবকিছু মিলিয়ে 430 যেটা আমার মনে হয় খুবই রিজনেবল তো কি করছিস মাংস দাঁতে ঢুকে আছে তোমার দাঁতে আবার মাংস ঢোকে চলুন তাহলে আজকে আমাদের ওর গ্রাম সফর সুসম্পন্ন হইল टेज मत कर बाकी गाच गाछल घेरा खूब सुंदर আজকের ওর গ্রামে ঘোরা আমাদের এখানেই শেষ হলো আর অলরেডি এখন প্রায় পাঁচটা বাজে তো এবার বাড়িতে ফিরতে হবে বাকি এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও চ্যানেলে নতুন থাকলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আরও নতুন নতুন ভিডিও আসবে সামনে তো তো স্টে কানেক্টেড আর সবাই খুব ভালো থেকো চলো বাই